Welcome to VRSK Helpline, a complete free web development platform, Manatelugu. Hello guys, welcome back to my new brand series of Angular version 16 in Telugu. So, we will discuss the data binding in the data binding. We will discuss the data binding in the string interpolation. We will discuss the data binding in the property binding. अलगे इप्रो ये वन वे डेटा बाइंडिंग किंतु कुछ इट वन्टी क्लास बाइंडिंग कोड़ा मन के फ्लो अलाउंट उन्हें कम्युनिकेशन अने दे इन बिटवीन फाइल्स ऑफ़ ए कंपोनेंट कंपोनेंट के कंपोनेंट का दो वका कंपोनेंट लोने उन्नत वन्टी फाइल्स मध्यल कम्युनिकेशन फ्लो अलाउंट उन्हें क्लास फाइल लोन्ची व्यू फ सो मन प्रीविस्क प्रती का कांपोने क्रििये डिस्कसमी दीन कोसम इपड़ू क्लास बैंडिंग गुड़ा मनमो हो का कंपोनेंट इतने क्रिएट चेदन सो एनजी जी फॉर जेनरेट सी फॉर कंपोनेंट एकड़ा वन देखा रोना ट्वेंटी कंपोनेंट्स फोल्डर लो सी वो यम पी वो यन यन टीएस कंपोनेंट्स फोल्डर लो मनम प्रीवियस क्लास लो प्रॉपर्टी बैंडिंग की पी बैंडिंग का निच्छम नेम सिमिलर का नेम इप्पर मनमो क्लास बैंडिंग का था C बैंडिंग का निदम C B I N D I N G बैंडिंग डैश डैश S K P S K P डैश T E S T E S test is equal to T R U E true because we are trying to skip that spec file. So अपन मन को component इतने create होते होंगे तो मन के property binding संबंधित चीज़ नोट वन्टे element तो दाने comment section लो पेटे से इप्पर मन create ये नोट वन्टे class binding by default का मैं prefix का A P P है ना स्तुन दाने गुरुत्व पटरान के इवे सेलेक्टर संचित गुरुत्व पटरान के बाय डिफ़ॉल्ट का प्रत्येक कंपोनेंट की सेलेक्टर और जैसी एपीपी नस्तुं दे ऐप पर सो इस पच्चीस नट लेते मन के इक्लास बाइंडिंग लो दिन में मनम ओका हेड्स टू एलिमेंट लो पेट दम हेडिंग और जैसी क्लास बाइंडिंग आंचब दम सो कंट्रोल एस आउटपुट चुदा मार्क सारी मन के क्लास डिवीज़न मन सापरेशन होता है ओके ये पर मामूल का माना देख रहा हूँ क्लास फ़ाइल्स होने को ना मानते हैं मेरे स्टाइल्स के सामने चुनाव टू मारे क्लासेस होने फिर आप मामूल के चला रास्ता हूँ वो का सीएसएस फ़ाइल दिस को ना सो अंदर ने वो का स्टाइल रास्ता ना ना सो स्टाइल सामने चुनाव टू मारे क्लास रास्ता ना कोटी अंते में टेक्स्ट सिंपल फॉर एग्जांपल इनको कटी उन्नत कुंदम सो टेक्स्ट साइज टेक्स्ट साइज उन्नत यान कुंदम सो दिन तो फ़ॉन्ट साइज हो चेसी वका 50 पिक्सेल्स इच्छते हैं वीट नहीं मनमो रेगुलर का हेडटीमल एलिमेंट के ये लार मनमो रास्ता मो सो वका वका पैराग्राफ दिस कुंदम सो ये पैराग्राफ लो मामल का रेगुलर रेगुलर क्लासेस, रेगुलर क्लास में जब तक टेक्स्ट, सो दिन के क्लास इज इक्वल टू, ने ने जब तक मन देख रहा हूँ नट वन्टी, ये टेक्स्ट कलर ने, ने दिन के रास एंड जस्ट, ये लगा मन रास्त, अगर लेवल्स के फर्स्ट मन भी क्लास डेफिनेशन नेम रास है, दिन ये को डेफिनेशन सीएसएस लो रास्त, ऑटोमेटिक मन के दे इनको क्लास इनको क्लाइंट दिए इसको नेसे टेक्स्ट साइज़ नहीं चाहिए ना सो टेक्स्ट साइज़ नहीं दिए चाहिए ना सो इपने हम उतने टेक्स्ट साइज़ ऑलरेडी ना कि सीएसएस लो उन्हीं का पार्टी 50 पिक्सेल्स तो मैंने कॉस्ट उन्हें ओके रेगुलर क्लास इधर ब्लू कलर कॉस्ट में द साइज़ कॉस्ट इ क्लासेस नहीं अटला रास को वाले आने चुदम, सो दान को समान में चुदम, वो वो का प्रॉपर्टी दिस को वाले क्लास बाइंडिंग ऑन टुना गधा क्लास फाइल लों ची व्यू फाइल करा वाले का बटन है ना क्लास फाइल लो वो का पब्लिक प्रॉपर्टी दिस कुंडना नो, सो दिन के दो का नेम इतने स्थल माय टेक्स्ट इज इक्वल टू इकड़ वैल्यू E class ni, ni vali. For example, ni nu text size ni tistan. So kalau kita jadikan nu, di ni ke value text size ni tistan. Ippuru HTML kocci, ikkaran ni nu, the new line kat sini skuntan nu. So 
రెగ్యులర్ క్లాస్ కాదు ప్రాప్ క్లాస్ బ్యాండింగ్ క్లాస్ బ్యాండింగ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాస్ బైండింగ్ చేయాలి కాబట్టి బైండింగ్ విత్ క్లాస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మనం ఏం చేసుకోవాలి ప్రాపర్టీ ఇది ప్రాపర్టీ బైండింగ్ కదా అంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్స్ వస్తున్నామంటే ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ఆ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ద్వారా మనము క్లాస్ని బైండ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో క్లాస్కి బైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది దేన్ని చెక్ చేస్తుంది క్లాస్ ఫెయిల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి క్లాస్ ఫెయిల్ ఉన్నటువంటి మై టెక్స్ట్ అన్నటువంటి దాన్ని మనము మనకు దీనికి వాల్యూగా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ సెవెంత్ లైన్కి వచ్చినప్పుడు యాంగ్లర్ ఎలా చెక్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ అదేం అర్థం చేసుకుంటుంది ఓకే వీడు క్లాస్ని బైండ్ చేస్తున్నాడు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ బాగా వినండి యాంగ్లర్కి ఎలా అర్థమవుతుంది వీడేమో చేస్తున్నాడు ఆర్ఎస్కే సార్ ఏమో చేస్తున్నాడు క్లాస్ని ప్రాపర్టీతో బైండ్ చేస్తున్నాడు ఏ ప్రాపర్టీతో బైండ్ చేస్తున్నాడు మై టెక్స్ట్ అన్నటువంటి ప్రాపర్టీతో బైండ్ చేస్తున్నాడు ఈ మై టెక్స్ట్ అన్న అన్నటువంటి ప్రాపర్టీ క్లాస్ ఫైల్లో ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది ఎస్ క్లాస్ ఫైల్లో ఉంది క్లాస్ ఫైల్లో ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక వాల్యూ ఏముంది టెక్స్ట్ సైజ్ అని ఉంది ఆ టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అప్లై అవ్వదు ఇమీడియట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది టెక్స్ట్ సైజ్ అన్నటువంటి క్లాస్ క్లాస్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాం కదా కాబట్టి సిఎస్ఎస్ ఫైల్కి వెళ్తుంది సిఎస్ఎస్ ఫైల్కి వెళ్ళేసి అక్కడ టెక్స్ట్ సైజ్ అన్నటువంటి క్లాస్ డెఫినేషన్ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది ఎస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ అన్నటువంటి స్టైల్ని మనకి హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్నటువంటి ఈ కాంటెంట్కి అప్లై చేస్తుంది సో చూద్దాం మనకి క్లాస్ బైండింగ్ అనేది ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ సైజ్తో రావాలి కంట్రోల్ కేఎస్ రైట్ క్లాస్ బైండింగ్ అనేది మనం ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఒకసారి మనము సైజ్ పెంచి చూద్దాం సో దీనికి మనము హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇద్దాం అప్లై అవుతుంది లేదా చూద్దాం అంటే అదే వర్క్ అవుతుంది లేదా చూద్దాం ఎస్ హియర్ ఇట్ ఇస్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఓకే సో అంటే మనకేమి ఈ క్లాస్ బైండింగ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ప్రాపర్టీ ఒకటి తీసుకొని క్లాస్ ఫైల్లో ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకొని ఆ ప్రాపర్టీకి ఆ ప్రాపర్టీకి మనం స్టైల్లో మనం డిఫైన్ చేసినటువంటి ఈ వాల్యూని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఇంకొక పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్లో మనం ఏం చేస్తాం మల్టిపుల్ క్లాసెస్ని ఎట్లా అప్లై చేస్తాం సో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను పేరాగ్రాఫ్ పేరాగ్రాఫ్ తీసుకునేసి దీనికి ఏం చేస్తాను మల్టిపుల్ రెగ్యులర్ రాస్తాను రెగ్యులర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ సో ఈ పేరాగ్రాఫ్కి నేనేమి అప్లై చేస్తాను క్లాస్ ఇస్ రెగ్యులర్ రాస్తుంది మన హెచ్టిఎంఎల్లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర ఒకటి టెక్స్ట్ కలర్ ఒకటి ఉంది టెక్స్ట్ సైజ్ ఒకటి ఉంది సో దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను హెచ్టిఎంఎల్ దీనికి వాల్యూగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక స్టైల్ ఉంది కదా క్లాస్ దాన్ని కూడా నేను అప్లై చేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు క్లాసెస్ మనకి అప్లై అవుతాయి ఇది నార్మల్గా రాసే విధానం ఇది హెచ్టిఎంఎల్లో సో కంట్రోల్ కేఎస్ ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అనేటువంటి లైన్ వచ్చేసి మనకి బ్లూ కలర్లో ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ సైజ్లో రావాలి ఎస్ బ్లూ కలర్లో ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ సైజ్లో వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా యూస్ చేయాలి దీంట్లో అక్కడ బైండింగ్ క్లాస్ బైండింగ్లో యూస్ చేసుకోవాలి క్లాస్ బైండింగ్లో యూస్ చేసుకోవాలంటే మనం గ్రూప్ చేసుకోవాలి ఈ స్టైల్స్ని మనము ఏ మనకి సిఎస్ఎస్లో ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ప్లేస్ చేసుకుందాం సో పబ్లిక్ తీసుకుంటున్నాను పబ్లిక్ తీసుకుని మై గ్రూప్ అని రాస్తాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకొని మన దగ్గర క్లాస్ ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒక టెక్స్ట్ కలర్ అని ఒకటి ఉంది సో కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇది మనకు అవసరమా అప్లై చేసుకోవాలన్నా వద్దా మనం ఈ మై గ్రూప్ అన్నటువంటి క్లాస్ ఈ వ్యా ప్రాపర్టీని మనం దేనికైతే బై క్లాస్ ప్రా క్లాస్ బైండింగ్ చేస్తున్నామో ఆ కాంటెంట్కి అప్లై చేయాలన్నా వద్దా అని చెప్పి దిస్ ఇస్ డెసిషన్ కోసం ట్రూ అప్లై చేయని రాసుకుంటున్నాను అలాగే టెక్స్ట్ సైజ్ కూడా ఉంది కదా మనకి టెక్స్ట్ సైజ్ అన్నటువంటి క్లాస్ కూడా రాసిన దీన్ని కూడా నేను ట్రూ రాస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ మై గ్రూప్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు దీనికి కాకుండా ఇంకొక లైన్ తీసుకునేసి క్లాస్ బైండింగ్ క్లాస్ బైండింగ్ బైండింగ్ విత్ గ్రూప్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇలా ఇవి తీసుకోకూడదు దీనికి నేను 
బైండ్ చేస్తున్నాను ఎలా బైండ్ చేయాలి నా దగ్గర ఆబ్జెక్ట్లో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి నేమ్ ఏంటి మై గ్రూప్ సో కంట్రోల్ సి చిట్టిఎంఎల్ కంట్రోల్ వి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఈ క్లాస్ బైండింగ్ విత్ గ్రూప్ అనే దానికి మనము ఈ క్లాస్ని బైండ్ చేస్తూ ఉన్నాం విత్ దిస్ ప్రాపర్టీ మై గ్రూప్ సో మై గ్రూప్ అనేది చెక్ చేస్తుంది ఎస్ మై గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే క్లాస్ ఫైల్లో మై గ్రూప్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఎస్ ఉంది దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి టెక్స్ట్ కలర్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంది ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది సిఎస్ఎస్ ఫైల్కి వెళ్తుంది టెక్స్ట్ కలర్ ఉంది దాని వాల్యూ బ్లూ దాన్ని అప్లై చేయాలన్నా ఎస్ ట్రూ అప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ సైజ్ సిఎస్ఎస్లో ఉందా ఎస్ ఉంది దాని వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీ పిక్సెస్ దానికి మనకి అప్లై చేయాలన్నా ఎస్ అప్లై చేయాలి కాబట్టి ఈ రెండు స్టైల్స్ కూడా మనకి ఈ క్లాస్ బైండింగ్ విత్ గ్రూప్ అన్నటువంటి ఈ టెక్స్ట్కి మనకి అప్లై అవుతుంది కంట్రోల్ కే ఎస్ ఎస్ అప్లై అయింది కదా నా రికమెండేషన్ ఏంటి అంటే ఇలా మీరు మల్టిపుల్ స్టైల్స్ని అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇలా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ బెటర్ టు యూస్ ఎన్జీ క్లాస్ విత్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు యాక్చువల్గా మనకి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ని అప్లై చేసుకోవాలంటే బెటర్ టు యూస్ ఎన్జీ క్యాపిటల్ సి క్లాస్ ఓకే సేమ్ ఎఫెక్టే నో ప్రాబ్లం నో నో డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి సో క్లాస్ బైండింగ్ విత్ ఎన్జీ క్లాస్ సింగిల్ వాల్యూ సింగిల్ క్లాస్ అయితే గో విత్ క్లాస్ అదే మల్టిపుల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి అటు ఉండేప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్జీ క్లాస్ యూజ్ చేయండి ఇట్స్ ఎ బెటర్ నా రికమెండేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ క్లాస్ బైండింగ్లో కండిషనల్ క్లాస్ బైండింగ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఏమి ఒక కండిషన్ బేస్ చేసి ఒక స్టైల్ అంటే ఒక క్లాస్ వాల్యూస్ అప్లై చేసుకోవడము అట్లా చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ వీ క్యాన్ సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను కండిషన్ కోసము ఒక పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటున్నాను ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని is required దీనికి వాల్యూ నేను ట్రూ ఇస్తాను బెటర్ టు రైట్ బెటర్ టైప్ మీ రాయకపోయినా తీసుకుంటుంది రాయడం అలవాటు చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను ఒక కండిషన్ రాసుకోవాలి సో పేరాగ్రాఫ్గా తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ క్లాస్ బైండింగ్ విత్ టర్నరీ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా అప్లై చేయాలి క్లాస్ బైండింగ్ కదా సో ఎలా రాస్తాను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో క్లాస్ అని తీసుకుంటున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి డబల్ కొటేషన్స్లో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏంటి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఏంటిది బూలియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాబు ఓకే ఈజ్ రిక్వైర్డ్ కదా ఇదే కండిషన్ అనుకుందాం దాని వాల్యూ ట్రూ అయింది అనుకుందాం సో క్లాస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టైల్స్ ఏంటి టెక్స్ట్ కలరా టెక్స్ట్ సైజా కండిషన్ ట్రూ అయితే టెక్స్ట్ కలర్ అనేది అప్లై చేద్దాం కంట్రోల్ సి కండిషన్ ట్రూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ట్రూ అయితే టెక్స్ట్ కలర్ అనేది అప్లై కావాలి కాబట్టి సింగిల్ కొటేషన్స్లో రాయండి కోలన్ పెట్టి మళ్ళీ సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏంటి టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది అప్లై అవ్వాలి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి అంటే ఇక్కడ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ట్రూ అంటే ఇక్కడ రాసినటువంటి కండిషన్ ట్రూ అయితే టెక్స్ట్ కలర్ అప్లై అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే టెక్స్ట్ సైజ్ అప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఏముంది ఈజ్ రిక్వైర్డ్కి ట్రూ ఉంది కాబట్టి టెక్స్ట్ కలర్ ఏంటి బ్లూ అనేది మనకి అప్లై అవుతుంది పై ఇవన్నీ మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేస్తాను కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది ఏది అవుట్పుట్ ఏది ఇది అని సో ఇంకొద్దిగా దీనికి అవుట్పుట్ ఇది ఆల్ రెడ్ ఉంది కదా ఉన్నీలేండి బ్లూనే పెడదాం సో కంట్రోల్ కే ఎస్ ఇప్పుడు మనకి బ్లూ కలర్లో రావాలి అందుకని ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి బ్లూ కలర్లో ఈ టెక్స్ట్ రావాలి ఎస్ ఇట్ ఈస్ సైజ్ లేదు చూడండి ఓన్లీ బ్లూ కలర్లో వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ కండిషన్ని నేను ఫాల్స్ చేస్తాను సో కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్ సో ఇప్పుడు ఏమి ఫాల్స్ అయితే ఏంటి టెక్స్ట్ సైజ్ అన్నటువంటి క్లాస్ అప్లై కావాలి టెక్స్ట్ సైజ్ ఎంత ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఇది అప్లై కావాలి ఇప్పుడు కంట్రోల్ లేస్ పర్ఫెక్ట్ బ్లూ కలర్ కాదు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ సైజ్ అయితే మనకి అప్లై అయింది ఓకే ఈ విధంగా కూడా మనం బైండింగ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ బైండింగ్స్ లేదు క్లాస్ ఇక్కడే డైరెక్ట్గా మన ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఫ్లో ఎలా వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి క్లాస్ ఫైల్కి క్లాస్ ఫైల్ నుంచి సిఎస్ఎస్ ఫైల్కి వెళ్తుంది 
అట్లా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు రండి దీన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేస్తున్నాను ఏమేది కామెంట్ సెక్షన్లో పడదు ఓకే దీన్ని కంట్రోల్ ఎక్స్ కంట్రోల్ బి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్యారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను సో దీనికి డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి చేద్దాం సో క్లాస్ బైండింగ్ విత్ డాట్ ఆపరేటర్ ఓకే దీనికి ఎట్లా రాయాలి క్లాస్ బైండింగ్ అన్నట్లయితే సో ప్రాపర్టీ బైండింగ్ విత్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ బైండింగ్ చేస్తున్నాను ఇంకొకటి క్లాస్ బైండింగ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం రాసేయచ్చు సిఎస్ఎస్లో ఉన్నటువంటి ఈ నేమ్ అప్లై చేసేయచ్చు కంట్రోల్ సి డాట్ పెట్టేసి క్లాస్లోనే క్లాస్ దగ్గర పక్కన డాట్ పెట్టేసి ఆ సిఎస్ఎస్లో మనం ఏదైతే రాసామో ఆ యొక్క క్లాస్ నేమ్ రాసేయచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్లై చేయాలనా వద్ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే మీ ఈ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్కి సిఎస్ఎస్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ సైజ్ అనేటువంటి దాన్ని అప్లై చేయాలనా వద్ద ఇప్పుడు మన దగ్గర దానికి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రాసేయచ్చు కోడింగ్ హార్డ్ కోడింగ్గా కండిషనల్గా ఉంటే బెటర్ కాబట్టి మనకి కండిషన్ దీని మీద ఉంది ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని ఉంది కదా దీనికి రాద్దాం దీన్ని అప్లై చేద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ చూసినట్లయితే క్లాస్ బైండింగ్ విత్ డాట్ ఆప్ ఎటువంటి స్టైల్స్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ బికమింగ్ ఫాల్స్ కాబట్టి దీన్ని నేను ట్రూ చేస్తాను సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి చేస్తాను చూడండి సైజ్ అయితే ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఓకే ఈ విధంగా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ హెచ్టిఎంఎల్లోనే డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసేసి సిఎస్ఎస్లో ఉన్నటువంటి స్టైల్స్ని కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఓకే గైస్ ఐ థింక్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది డిఫరెంట్ వేస్ మనం చెప్తాను కదా సో ఆ వేస్ని ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కాకపోతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఏది ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలో మీకు ఐడియా అయితే వస్తుంది ఓకే గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకి స్టైల్ బైండింగ్ సేమ్ ఇది మీరు క్లాస్ బైండింగ్ మీరు బాగా అర్థం ఏం చేసుకున్నారు అనుకోండి ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం అనేది స్టైల్ బైండింగ్ చాలా ఈజీ సిమిలర్గా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం కేసెస్లో మనం క్లాస్ బదులు స్టైల్ రాస్తాం అంతే సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం గైస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుద్దాం బాయ